Assalamu alaikum students I hope you all are fine we have started our chapter making of Pakistan chapter number two in our previous lecture we have studied about the events of subcontinent today we are going to study the 14 points of Kaide Azam as I told you before that Kaide Azam refused to accept the Nehru report in order to project the Muslim point of view on the political issue he prepared a draft on a guideline principle consisting of 14 points so, today we are going to study these 14 points. Introduction. In March 1929, at the annual session of All India Muslim League, Kaidi Azam declared his famous 14 points. Now, what are these 14 points? Number 1. Federal system. The form of the future constitution should be federal with the residuary power of rest in the province. So, federal system kya tha? Now, the future mein jo bhi constitution will be the federal system. Ka hoga, uh, be the constitution will be made by the constitution. 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 So, now, the first point is that the future will be made constitution. The will be the federal system. The constitution will be made by the constitution. And the province will be made by the constitution. The constitution will be then, provincial autonomy. A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. Her province ke paas apni autonomy hogi. Wo azadi se apni province ko jo hai wo uh, apni province ke andar jo chahe wo kar sakte. Matab har province ka ek head hoga. Aur wo apni province ke andar jis tarikhe se tarakkiyati kaam kara sakte. Apni province ko jis tarikhe se reh kar uh, chala sakte hain wo chalaen. Thik hai. Number three. Representation of the minorities. As we all know that Kaide Azam, Kaide Azam ne Nehru report ko declare, uh, refuse kyu kiya tha? Sif is liye kyu kyu Nehru report ke indar sif wo sif Indians ke haq mein baat thi. Musalmanon ke haq mein koi baat nahi thi. Lekin Pakistan ke andar majorities ke saath saath minorities ka haq bhi rakha gaya hai. So, minorities ke liye kya kaha? That all legislative in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of attitudes and effective representation of minority in every province without residue reducing the majority in any province to the minority or even quality equality ke her province ke under majorities ke saath saath minorities ke bhi wahi ikhtiyar honge jo hone chahiye iske saath saath elect jitni bhi kehte hain ikhtiyar jo hai jo bhi equalities jo bhi musalmanon ko diye gaye hain when non muslims jo maujood hain mulk ke andar unko bhi diye jayenge kyunki equality ke saath jo hai wo is mulk mein raha jayega theek hai third point ke andar hi kaha gaya hai humne minorities ki baat kar di now number 4 number of muslim representatives in the central legislative muslim representation shall not be uh, shall not be less than 1/3 acha pichle point mein ek aur cheez thi ke elected uh, jo uh, political events honge uske andar uh, minorities ki bhi kuch seats rakhi jayengi ab majorities ki baat ki jaye jo ki musliman hai 1 third 1 third seats to hai musliman ki hongi aur jo fourth seat hai 1 fourth seat hai wo agar non muslim lena chahe to wo bhi le sakte hain theek hai yahan pe se wo sirf elect uh, assembly seats ki baat ho rahi hai lekin jo bhi president prime minister hoga wo sirf aur sirf muslim hoga wo non muslim nahi ho sakta to 1 third seats jo hongi wo kiski hongi wo hongi musalmanon ki theek hai number 4 number 5th point uh, separate electorates representative or a communal group shall continue to be by the mean of separate electorates as at present provided it shall be open to any community to any time abandon its separate electorate in favor to the joint electorates so separate electorates ke ek anda kya baat ki gayi that communal groups Communal groups shall continue to be separate by the electorates, providing that it shall be open to any community. Ye kisi bhi community ke liye jo open ho sakte at any time, kisi bhi vak. Thik hai? Aur ye kis liye? Ke kisi bhi community, kisi bhi electorates ko asani se join kiya ja sake. Then, Muslim majority province. Any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and KPK. At that time, NWFP was now in the same way. Now, if the Muslim majority is in any province, then it will be made in any way. That any Muslim majority will not be able to reach the majority. 
ठीक है चाहे वो पंजाब हो बंगाल हो या एन उस वक्त तक बंगाल में हमारे साथ ही था ठीक है किसी भी मेजोरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा देन रिलीजियस लिबर्टी फुल रिलीजियस लिबर्टी लिबर्टी ऑफ बिलीफ वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस एक्सोसिएट एंड एजुकेशनल शेड बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिकेशन कायद अजम ने एक और चीज़ कही थी जब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं तो वो अपने भी अपने भी रिलीजन को आज़ादाना तरीके से वो आज़ादा तरीके से उसको फॉलोअप कर सकती है तो क्या कि हर किस्म के रिलीजियस लिबर्टी भी दी जाएगी कि जो भी अपना रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो आराम से आज़ादाना तरीके से इस मुल्क में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है ठीक है किसी किस्म की कोई उसके ऊपर जो है इम्पोज नहीं किया जाएगा कि उसे इस्लाम को ही फॉलो करना करना है कि अगर वो हिंदूज हैं तो अपने रिलीजन को फॉलो करें अगर वो क्रिश्चन है तो अपने रिलीजन को फॉलो करें जिस रिलीजन के भी लोग हैं वो आज़ादाना तरीके से अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं ठीक है देन थ्री फोर्थ रिप्रेजेंटेशन नो बिल और रेजोल्यूशन शेल बी पास इन एनी लेजिस्टिव ऑन एनी अदर इलेक्टेड बॉडी इफ थ्री फोर्थ ऑफ द मेम्बर ऑफ एनी कम्यूनिटी इन द पर्टिकुलर बॉडी अपोज सच अ बिल किसी किस्म का कोई बिल नहीं होगा अगर जैसे मैंने आपको बताया कि वन थर्ड सीट्स जो हैं वो किसकी हैं वो मेजॉरिटी की हैं तो इस तरीके से किसी किस्म की भी किसी भी मेंबर के ऊपर जो है किसी चीज़ को इम्पोज नहीं किया जाएगा ठीक है देन सेपरेशन ऑफ सिन सिन शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो पहले बॉम्बे और सिन साथ था जो कि इंडिया का था फिर कहा गया कि सिंध और बॉम्बे को क्या किया जाए अलग अलग कर दिया जाए सिंध जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा और बॉम्बे जो है वो इंडिया के हिस्से में आएगा देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन के पी के एंड बलोचिस्तान रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस एंड बलोचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग एज इन द प्रोवेंस रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स बनाए जाएंगे किसके अंदर खैब पख्तनखा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोवेंस के अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि बलोचिस्तान और के पी के हमारे दो अलग अलग प्रोविंस हैं देन गवर्नमेंट सर्विसेज मुस्लिम शुड बी गिवन एट एडिकेट शेयरिंग अलॉन्ग विद अदर इंडियंस इन द सर्वे ऑफ स्टेट मुस्लिम के पास भी वही तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो इंडियंस के पास थी जब वो गवर्नमेंट को चला रहे थे सेम चीज़ें होनी चाहिए ठीक है देन प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी एडिकेट सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर लैंग्वेज रिलेशन सिविलाइजेशन मुसलमानों के कल्चर लैंग्वेज उनकी सिविलाइजेशन उनकी हर चीज़ का उनके हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा प्रोटेक्ट करा जाएगा ताकि वो उस चीज़ को इंजॉय कर सकें क्योंकि कल्चर को इंजॉय करना भी एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी मायने वाली चीज़ है ठीक है देन वन थर्ड मुस्लिम मिनिस्ट्री ना लास्ट इज वन थर्ड मुस्लिम मिनिस्ट्री नो कैबिनेट आइदर सेंट्रल और प्रोविंशियल फॉर्म किसी किस्म के कोई सेंट्रल प्रोविजनल कैबिनेट नहीं बनाए जाएंगे विदाउट बीन प्रोपोजिशन ऑफ एटलीस्ट वन थर्ड मुस्लिम मिनिस्ट्री मतलब अगर कोई कोई प्रोविंशियल या सेंट्रल कैबिनेट बनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा वन थर्ड सीट्स मुस्लिम्स की होंगी अगर वन थर्ड सीट्स मुस्लिम की नहीं होंगी तो वो नहीं बनाया जाएगा ठीक है ना दीज फॉर द फोर्टीन पॉइंट्स ऑफ कायद अजम वट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट नो चेंज शेल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट विद द अक्रेंस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन फेडरेशन द रीजनेबल एंड मॉडरेट डिमांड्स कंटेनिंग इन फोर्टीन पॉइंट्स वो रिजेक्टेड बाई हिंदू लीडर्स एंड कंसिडेबल वाइडनेस द गर्ल्स बिटवीन टू कम्यूनिटीज नाउ कायद अजम ने एक और चीज़ कही थी कि किसी किस्म का कोई चेंज इन फोर्टीन पॉइंट्स के अंदर नहीं आएगा तो इसको देखने के बाद क्या किया हिंदू कम्यूनिटी ने इन फोर्टीन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया और क्या किया गर्ल्फ जितने कम्यूनिटीज हिंदू और मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के दरमियान जो है वो अखिलाफात पैदा शुरू पैदा शुरू हो गए ठीक है इम्पॉर्टेंस ऑफ जिना फोर्टीन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंस क्या थी कि अ कंपेरिजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड कायद अजम फोर्टीन पॉइंट शो द पोलिटिकल गैप बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदूज हार्ड रियली वाइड इन अब इससे फोर्टीन पॉइंट से ही पोलिटिकल गैप पता चलना शुरू हो गया और नेहरू रिपोर्ट से भी नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमेशा जो है वो हिंदू के फेवर में बात थी लेकिन एटलीस्ट फोर्टीन पॉइंट्स के अंदर मुसलमानों के फेवर के साथ साथ हिंदू के फेवर की भी बात थी लेकिन पॉलिटिकल की बैक गैप की बात की जाए तो वन थर्ड सीट जो है वो किसके पास होनी चाहिए थी मुसलमानों के पास होनी चाहिए थी और नेहरू ने क्या कहा था कि जितनी भी सीट्स हैं वो किसके पास होनी चाहिए 
हिंदू के पास होनी चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फोर्टीन पॉइंट्स कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट दीज फोर रिप्रेजेंटेटिंग इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ रिजल्ट दीज पॉइंट्स बिकम द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मुस्लिम थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट टू डिकेज चल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन नाइनटीन ये तमाम पाकिस्तान की बेसिकली एक डिमांड्स थी ठीक है और ये 14 पॉइंट्स अब पाकिस्तान की डिमांड ही बन गए थे कि इसी डिमांड के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे जो है वो रखा जाए और उसी को उस पर उसको यकीनी दिलाया जाए जो कि हिंदू समय कभी भी नहीं मानते थे कि मुसलमानों को एक उनका अलहदा मुल्क मिलना चाहिए नाउ दिस इज ऑल अबाउट यू टू डेज टॉपिक आई होप यू ऑल है